ఆరోగ్య అభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామెళ్ళ మురళి మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద ప్రొఫెసర్ హైదరాబాద్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు చక్కగా స్పందిస్తున్నారు అలాగే ఈ వీడియోని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇక మూలిక మర్మాలు అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మన ఇళ్ళ చుట్టుపక్కల కనిపించేటటువంటి ఔషధ మొక్కలు అలాగే చెట్లు వీటిలో దాగున్న ఔషధ రహస్యాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది ఎంతో ముఖ్యమైనది బూరుగ చెట్టు బూరుగ వేప తెలిసినట్టుగా లేకపోతే తుమ్మ తెలిసినట్టుగా చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ దీన్ని తెలుసుకొని దీన్ని ఔషధ విలువలు వీటన్నిటి గురించి అవగాహన ఉంటే చాలా అమేజింగ్గా అనిపిస్తుంది ఈ కార్యక్రమంలో ఈ బూరుగ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఆయుర్వేదంలో దీంతో చాలా ఔషధాలు తయారవుతాయి శాల్మలి ఘృతం గంగాధర చూర్ణం ఇలాంటి ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీలో ఈ బూరుగను ఉపయోగిస్తాం అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే దీన్ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి బూరుగ చెట్టు దాదాపుగా ఇరవై మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతూ ఉంటుంది చాలా విస్తారమైనటువంటి బ్రాంచెస్ ఉంటాయి బడుపల్ లాంటి ముళ్ళు ఉంటాయి ఆ స్టెమ్స్ మీద దీని ఆకులు కడుపు ఒకటి చొప్పున పొడవైనటువంటి పత్ర వృంతాలతోటి ఐదు లేదా ఏడు పత్రకాలను కలిగి ఉంటుంది కొమ్మల చివర మీరు చూస్తే అండి చాలా అందంగా ఉండేటువంటి ఎర్రటి పూలు ఉంటాయి ఈ కాయలు ఏమో అండాకారంలో ఉంటాయి అసలు మెయిన్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఆ కాయలకి దూదు ఉంటుంది పత్తికి పత్తి గింజల పైన ఎట్లయితే పత్తి ఉంటుందో అలాగా ఈ విత్తనాలే మనం ఈ దీని నుంచి సేకరించినటువంటి దూదినే బూరుగ దూది బూరుగ పొరుపులు అని మీరు వినే ఉంటారు ఈ బూరుగ పొరుపులు ఏంటంటే మామూలు దూదిలా కాకుండా కొంచెం ఈ అంటే కొంతమంది ప్రత్యేకంగా ఈ బూరుగ పొరుపులు వాడుతుంటారు ఇంతకుముందు స్పాంజీ దిండు లేని రోజులలో కొంచెం ల్యాబిష్గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు దీన్ని బూరుగ దిండని వాడటం అనేది పరిపాటిగా ఉండేది జమీందారులు రాజులు ఇలాగ సరే అదంతా గతం కానీ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన పేర్లు తెలుసుకోవాలి మీరు సంస్కృతంలో దీన్ని శాల్మలి అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సిల్క్ కాటన్ ట్రీ అంటారు దీని బొటానికల్ నేమ్ ఏమిటి అంటే బొంబాక్స్ సీబా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు దీన్ని ఇక్కడే మీకు మోచ రసం అనే దాని గురించి చెప్పాలి మోచ రసం ఏంటంటే బూరుగ బంక వేప బంక తుమ్మ బంక ఎలాగో బూరుగ చెట్టు నుంచి కూడా బంకని సేకరిస్తారు దీన్ని మోచ రసం అనే పేరుతోటి ఆయుర్వేద మూలికల షాపులలో అమ్ముతారు దీన్ని నవంబరు అలాగే జూన్ మాసాలలో సేకరిస్తారు ప్యాకింగ్ చేస్తారు దీన్ని ఇక శాలమల్లి చూర్ణం అన్న పేరుతో అమ్ముతూ ఉంటారు సరే అసలు విషయానికి వస్తున్నాం ఈ బూరుగను ఉపయోగించి ఎలాంటి సమస్యలు తగ్గించుకోవచ్చు ఇది తెలుసుకున్నాం నీళ్ళ విరేచనాల్లో దీని ఉపయోగం అంతా ఇంత కాదు కొంతమంది ఈ నీళ్ళ విరేచనాలతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎంత ఇబ్బంది అంటే ఇక ట్యాప్ ఓపెన్ చేసినట్టుగా నీళ్ళ విరేచనలు విపరీతంగా అవుతూ ఉంటాయి ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్స్లో కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర పేగులు హైపర్ మొటిలిటీ సిండ్రోమ్స్లో కానీ ఈ నీళ్ళ విరేచనాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీన్ని తగ్గించాలంటే కొన్ని రోజులు ఏదో యాంటీ అమీబిక్స్ ఏవి ఇస్తూ ఉంటారు కాస్త తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్ళీ నీళ్ళ విరేచనాలు తిరగబెడుతూనే ఉంటాయి ఇలాంటి ఈ నీళ్ళ విరేచనాలకు ఒక చక్కని పరిష్కారం బూరుగ ఎండబెట్టినటువంటి ఈ బూరుగ బంక దీన్ని మెత్తగా పొడి చేసుకొని ఆ పొడిని తీసుకొని పటికి బెల్లం పొడి కూడా సమంగా కలపండి బూరుగ బంక పొడి ఐదు గ్రాములు కలిపారని తీసుకున్నారనుకోండి పటికి బెల్లం పొడి ఐదు గ్రాములు కలపండి ఈ కాంబినేషన్ని ఉదయం సాయంత్రం అర స్పూన్ చొప్పున మీరు ఆ నీళ్ళకి కలిపేసేసి కానీ లేకపోతే పెరుక్కి కలిపి కానీ లోపలికి తీసుకుంటూ ఉండాలి దీంతో ఎంత మొండిగా ఇబ్బంది పెట్టే నీళ్ళ విరేచనాలు సరే టక్కున్ తగ్గుతాయి ఒక గన్ షాట్ ట్రీట్మెంట్ ఇది నీళ్ళ విరేచనాలకి సింపుల్ కదా ఈ బూరుగ బంకని తెచ్చుకోండి షాపుల నుంచి ఆయుర్వేద అంగళ్ళ నుంచి తెచ్చుకోండి మూలికలమ్మ అంగళ్ళ నుంచి ఎండబెట్టినటువంటి ఈ బూరుగ బంకని మెత్తగా పొడి చేసుకొని దానికి సమానంగా పటికి బెల్లం కలపండి ఔషధం సిద్ధం అవుతుంది ఉదయం సాయంత్రం అర స్పూన్ నుంచి ఒక స్పూన్ వరకు కూడా నీళ్ళకి కలిపి తాగచ్చు లేదు పెరుక్కు కలిపి తాగి తీసుకుంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది నీళ్ళ విరేచనాలు కంట్రోల్ అవుతాయి ఇది ఒక ఎత్తు అయితే దీని పనితీరు అధిక బహిష్టు స్రావంలో అంతా ఇంత కాదు ఎక్సెసివ్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ మెన్సెస్ విపరీతంగా అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఇంటర్మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ అంటే మెన్సెస్ మధ్యలో అవుతుంది మెన్సెస్ టైంలోనే ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది దీంతో ఆడపిల్లలు నేర్చు పడిపోతూ ఉంటారు ఇలాంటి ఈ దీనికి చూసి చూసి ఇక చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇంకా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పిల్స్ వాడుతూ ఉంటారు మళ్ళీ వాడితే ఇబ్బంది కదా మరి ఇలాంటి అధిక బహిష్ట స్థావాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి 
బూరుగతో ఒక చక్కని ఔషధం ఉంది దీని తయారీని తెలుసుకుందాం బూరుగ బంక అలాగే బూరుగ ఆకులు సమంగా తీసుకొని మెత్తగా నూరి కుంకుడి గింజ అంత మాత్రలు చేసుకోండి ఎండబెట్టండి నిలవ చేసుకోండి రోజుకి ఒకటి లేదా రెండు లేదా అవసరం ఉంటే మూడు సార్లు ఒక మాత్ర చొప్పున లోపలికి నీళ్లతోటి వేసుకుంటూ ఉంటే ఈ బహిష్ట సమయంలో కలిగేటటువంటి అధిక ఋతుస్రావం సమస్య తగ్గుతుంది ఎక్సెసివ్ మెన్స్ట్రల్ బీడింగ్కి ఇది ఒక బ్రహ్మాస్త్రం సురక్షితమైంది కూడా అంటే పిల్స్ లాగా దీంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు బూరుగ బంక బూరుగాకులు సమంగా తీసుకొని మెత్తగా నూరి కుంకుడు గింజ అంతా మాత్రలు చేసుకొని ఎండబెట్టుకొని నిలవ చేసుకొని ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఉదయం సాయంత్రం కూడా ఒక్కొక్క మాత్ర చొప్పున పూటకి దీన్ని బియ్యం కడుగు నీళ్లతోటి వేసుకుంటూ ఉంటే ఈ అధిక బ బహిష్ట స్రావం లేదా అధిక రుక్తు రక్తం అనేది తగ్గుతుంది ఇదే ఇదే పద్ధతిలో శీఘ్రస్కలన సమస్యను కూడా దీంతో తగ్గించుకోవచ్చు మగపిల్లలు చాలా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు దీంతో ప్రీమెచ్యూర్ ఎజాక్లేషన్ ఇది చాలామంది దంపతుల సమస్య నిజానికి ఒక మగవాడిదే కాదు ఇలాంటి శీఘ్రస్కలనాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఈ బూరుగతో ఒక చక్కని చికిత్స ఉంది దీన్ని తెచ్చుకుందాం మర్రి పాలు సేకరించండి అంటే ఏదన్నా ఒక మర్రి ఓడని తెంపారనుకోండి మర్రి పాలు వస్తాయి అలాగ ప్రతి ఓడని చిన్న లేత ఓడని తెంపి ఒక మర్రి పాలు సేకరించండి ఇలాగ మూడు సార్లుగా ఈ మర్రి పాలని బూరుగ బంక పొడిలో కలిపి ఎండబెట్టాలి అంటే ఏంటంటే ఒక చెంచాడు మర్రి పాలు తీసుకోవాలి ఈ మర్రి పాలకి ఈ బూరుగ బంక పొడిని కలపండి ఎండబెట్టండి మామూలు మళ్ళీ పొడిలాగా అయిపోతుంది మళ్ళీ మర్రి పాలు తీసుకొని మళ్ళీ ఈ బూరుగ బంక పొడిని మళ్ళీ దాంట్లో వేయండి రెండోసారి అయింది ఇలా మూడోసారి కూడా మర్రి పాలల్లో నానబెట్టి ఎండబెడుతూ ఉండండి ఇలా మూడు సార్లు చేయండి ఆ తర్వాత కాస్త జిగురు జిగురుగా ఉంటుంది కుంకుడి గింజ అంత మాత్రలు చేసుకొని నిల్వ చేసుకోండి రోజు రాత్రి పూట దీన్ని ఒక్కొక్క మాత్ర చొప్పున లోపలికి వేసుకొని పంచదార గెలిపినటువంటి ఆవు పాలు తాగుతూ ఉండాలి దీంతో ఆ సేకరిస్తున్న సమస్య తగ్గుతుంది ఇక అతిమూత్ర వ్యాధి పాలియూరియా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు దీంట్లో కూడా బూరుగ ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఎండినటువంటి ఈ బూరుగ బంక అలాగే ఎండిన నేరేడు గింజలు ఎండిన నేల తంగేడు ఒక్కొక్క దాన్ని విడివిడిగా నూరి పొడి చేసుకోండి ఈ మూడు కూడా చాలా కామన్గా మనకి కనిపించేటటువంటి పదార్థాలు ఎండిన బూరుగ బంక ఎండిన నేరేడు గింజలు ఎండిన నేల తంగేడు మొక్క మూడింటిని విడివిడిగా పొడి చేసేసి అప్పుడు అన్ని పొడుల్ని కలిపి నిలవ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక స్పూన్ చొప్పున ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి అవసరం ఉంటే మూడోసారి కూడా నీళ్ళకి కలిపి ఆ నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి దీంతో అతిమూత్ర వ్యాధి తగ్గుతుంది పాలియూరియాలో అమేజింగ్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఇక విరేచనాలలో కూడా బూరుగ బాగా పనిచేస్తుంది బేసిక్గా మీరు గమనించారు ఇవన్నీ కూడా స్రావాలు బహిష్ట స్రావం శీఘ్రస్కలనం అధిక ఋతుస్రావం అధిక అతిమూత్ర వ్యాధి ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే ఎక్సెసివ్ ఫ్లో అలాగే విరేచనాలు కూడా దీంట్లో కూడా బూరుగ అనేది ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఎండిన దానిమ్మ పండు పెచ్చుల పొడి అలాగే దాల్చిన చెక్క పొడి వేయించిన జీలకర్ర పొడి ఎండిన బూరుగ బంక పొడి అన్నిటి సమంగా కలపండి నిల్వ చేసుకోండి ఇక మీకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం సిద్ధమైంది ఎండిన దానిమ్మ పండు పెచ్చుల పొడి మనం దానిమ్మ గింజలు తిని పెచ్చులు పారేస్తాం కదా పారేయకండి నీడలు ఆరబెట్టి పొడి చేసుకోండి అలాగే దాల్చిన చెక్క పొడి ఇంకా వేయించిన జీలకర్ర పొడి ఎండిన బూరుగ బంక పొడి అన్నిటి కలిపి నిల్వ చేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని ఉదయం సాయంత్రం అర స్పూన్ చొప్పున దీన్ని అర గ్లాస్ నీళ్ళ కలిపి తాగుతూ ఉండండి దీంతో రక్తంతో కూడిన విరేచనాలు బంకతో కూడినటువంటి విరేచనాలు అజీర్ణం వల్ల విరేచనాలు అన్నీ కూడా మొత్తం తగ్గిపోతాయి ఇక రక్తహీనత అంటే పాండ్ రోగంలో కూడా ఈ ఈ బూరుగ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది లుకోరియా తెల్లబట్టం తగ్గిస్తుంది మెయిన్గా అరికాడ మంటలు తగ్గిస్తుంది ఎలా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు వాడాల్సింది బూరుగ వేరు ఈ బూరుగ వేరు పట్టని పొడి చేసుకోవాలి పటికి బెల్లం కలిపి తీసుకుంటూ ఉండండి దీంతో ఈ ఎనీమియా కరెక్ట్ అవుతుంది తెల్లబట్ట సమస్యలో మంచి ఫలితం ఉంటుంది అరికాల మంటలు తగ్గుతాయి తెల్లబట్టకి స్పెసిఫిక్గా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే బూరుగ చెక్క చేదు జీలకర్ర పటికి బెల్లం కలిపి దంచి నీళ్ళు కలిపి రసం తీయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక గు ఉగ్గిన నేడు చొప్పున తాగుతూ ఉంటే ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్ కంట్రోల్ అవుతుంది అలాగే మూత్రంలో కొంతమందికి శుక్ర నష్టం జరిగిపోతూ ఉంటుంది పేషెంట్ చెబుతూ ఉంటారు డాక్టర్ గారు ఆ యూరిన్తో పాటుగా ఆ స్పర్మ్ కూడా వస్తుందండి డాక్టర్ గారు అని ఇలాగ మూత్రంలో శుక్ర నష్టం జరుగుతూ ఉన్నా శీఘ్రస్కలనం ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నా బూరుగతో ఒక చక్కని చికిత్స ఉంది బూరుగ వేరు పొడి పటికి బెల్లం పొడి సమంగా కలిపి 
దీన్ని ఒక స్పూన్ చొప్పున ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి పాల కలిపి సేవిస్తూ ఉంటే మూత్రంలో శుక్రనష్టం శిఖరస్ఖలనం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి వీర్య వృద్ధి జరుగుతుంది అలాగే తీవ్రమైనటువంటి ఈ స్వప్న స్ఖలనాలు అదుపులోకి వస్తాయి దాతు పుష్టి జరుగుతుంది ఇదే పద్ధతిలో రక్తస్రావం అంటే ఎర్రబట్ట కానీ తెల్లబట్ట కానీ నోటి వెంట ముక్కు వెంట రక్తం బట్టం కానీ ఇలాగ బ్రీడింగ్ టెండెన్సీస్ని బూరుగతో ఎక్సలెంట్గా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎలాగో తెలుసుకుందాం ఎండబెట్టినటువంటి ఈ బూరుగ పువ్వుల పొడి లేదా బూరుగ బంక పొడి ఒక స్పూన్ చొప్పున తేనెతో కానీ పాలతో కానీ కలిపి రోజు రెండుసార్లు దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ మహిళల్లో ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ఎర్రబట్ట తెల్లబట్ట తగ్గుతాయి అలాగే నోటి నుంచి ముక్కు నుంచి రక్తస్రావం అవుతుంటే మలద్వారం నుంచి రక్తస్రావం అవుతుందా కానీ ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఇలాగ బ్రీడింగ్ టెండెన్సీస్ని దీంతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎండబెట్టినటువంటి బూరుగ బంక పొడిని కానీ బూరుగ పూల పొడిని కానీ దీన్ని ఒక టీ స్పూన్ చొప్పున పాల కలిపి తాగుతూ ఉండాలి ఇక వెంట్రుకలు తెల్లబడుతున్నప్పుడు కూడా బూరుగను వాడుకోవచ్చు బూరుగ పువ్వులు అలాగే కలువ దుంపలు గుండకలగ రాకు సమంగా తీసుకోండి బూరుగ పువ్వులు కలువ దుంపలు గుండకలగ రాకు అన్నీ ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్ళు కలిపి నూరేసేసి రెట్టింపు నువ్వుల నూనె కలిపి దీన్ని మరిగించాలి ఎంతవరకు ఆ జలీయాంశం అంతా ఆవిరైపోయి తైలం మాత్రమే మిగలాలి అలా తైలం మాత్రమే మిగిలే వరకు మరిగించి నిల్వ చేసుకొని తలకి రాసుకొని మర్దనా చేసుకుంటూ ఉంటే జుట్టు తెల్లబడకుండా ఉంటుంది అలాగే నోటి పోతలో కూడా బూరుగ బాగా పనిచేస్తుంది బూరుగ ఈ పళ్ళు మీకు ఇక్కడ అవసరం ఫ్రూట్స్ బూరుగ పళ్ళని పాలతో నూరి నాలుగు పైన బుగ్గల లోపల పూసుకుంటూ ఉంటే నోటి పోత తగ్గుతుంది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే బూరుగ నల్లటి మచ్చల్ని మొటిమల్ని అద్భుతంగా తగ్గిస్తుంది ఎలాగో తెలుసుకుందాం బూరుగ ముళ్ళు అనుకున్నామే ఆ కాండం పైన ముళ్ళు లాగా వస్తాయి ఆ ముళ్ళని పాలు చిరకరిస్తూ అరగదీయండి అప్పుడు మీకు గంధం వస్తుంది దాన్ని ముఖం మీద నల్ల మచ్చల మీద పూసుకోండి అలాగే మొటిమల మీద పూసుకోండి ఆశ్చర్యకరంగా ఈ మొటిమలు మచ్చలు తగ్గి ముఖం చాలా ఫ్రెష్గా చాలా కాంతివంతంగా తయారవుతుంది చూసారా ఇలాగా బూరుగ చెట్టుకు సంబంధించి అనేక అద్భుతాలు అనేక ఔషధ రహస్యాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తీసుకున్నాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం